こんにちはというかなんかお久しぶりです、えー、ゆっくり JKR チャンネルへようこそ、えー、まず今日の、えー、まあライブ配信ということで来てる場所なんですけど、えー、キョンボックンですねでここは高家門といってまあその正門ですでちょうどなんか今ですね、2時なん,なんか、なんか回り工事してますね、今ですね、なんか。まあ、今後何ができるんだか。うわ、ハンボック来た軍団が。で、えー、っと、中に入っていきます。なんかちょうど今、2時で、なんか衛兵,衛兵の交代儀式がちょうど始まるとこなのかな。なんかアナウンスもしてますねちょっと門入ってみますあ、ソメイヨシノさんこんにちはなんか音楽も聞こえますねあちょっとねいろいろお話ちょっとしたいんですけどね、ちょっと今なんかせっかくなんであのちょうど衛兵の交代儀式みんなすごい観客ですねちょっとちょっとこれ見たいと思いますあ稲城島さんですねあ,あ,あなんか皆さんこんにちはすいませんちょっと一人一人落ち着けないかな久美さん雑巾さん雑巾さんじゃないですね雑巾さんですねすいませんちょっとですね若干目が視力があまり良くないのでコメントコメントを見逃してしまうことがあると思うんですがそのはすいませんごめんなさい一応メガネ持ってきたんですけどマスクとメガネで逆にメガネが曇って余計見づらくなっている今日この頃って感じですちょっとカメラ持ち上げますね見えないんでちょっと声は入らなくなるかもしれませんせっかくなんで衛隊衛兵のえー、交代儀式ご覧ください日本語のアナウンスもありますね聞いてみてください。あれ終わっちゃったわ。タウンカナブドロイドが違反、スムーンです。
총장과 교내 수문장의 신원 확인과 수문군의 배치 절차인 이영을 날리는 큰복을 치겠습니다. There will be a drum beat to signal the rotation of the chef. 現在進行式開始進行式次は到着スポンショーと交代スポンショーの金を交代をつける太鼓が打たれます 3 4 지금 당직 수문장과 교대 수문장이 군대와 수문장들을 통해 서로의 신분을 확인하고 군례를 주고받습니다. The gate guards are checking their ID tag and exchanging cell phones. 当局所军和国总军通过全军和守教台或进军旅。刘斯伯少が互いの身元を確認した後、文明を交わします。ちょっと右腕が疲れたんでちょっと下げますすいませんすいませんこの回いろいろたくさんコメントいただきましてありがとうございますなんかサムスンさんを取り巻くコメントはすごいですねサムスンさんを取り巻くコメントはすごいですね
본분을 독립하러 이제 오늘의 20장 교내 의식을 모두 마무리하는 큰복을 치겠습니다. There will be the drum beats to signal the end of the ceremony. 現在進行式、登場人士們退場。それでは交代儀式の終了を告げる太鼓が打たれます。 ということで約10分ぐらいで終わりましたね。全くの偶然2時に始まって知らなかったんで、ラッキーなのかどうか。で、せっかくなんで、門、正門ですね。カンファムを入るところから改めてスタートさせていただければなと思います。あ、まだな
まあ、ことなきゃ得たなんてこともありましたあれえっと間違えてましたねこっちに並ばなきゃいけないみたいですねすごい人だなしかしちなみにですねあそうであよくあご覧いただきありがとうございますそうなんですあのほど綺麗でしたねあの雪はでちょっと並んでる間にですねちょうどいいか並んでる間にこの必要事項をバーッと喋っちゃおうかえっとねあこの人たちはですねなんだろうチベットのお坊さんみたいな感じですねであのー、韓国の伝統衣装着てる人多いじゃないですか女性特に女性まあちまちょこりあのちまちょこりはですね韓国でいうと通じないこともあるのでえっと韓国何かなんていうかというと反ボ反韓国の韓で反で服っていう意味でボっていうんですけど韓服ですねだから韓服反ボっていうと分かるんですけどちまちょこりっていうと何,何かっていうとちまっていうのはあの<笑>僕は着てませんちちちまちまっていうのは何かっていうとスカートのことなんですよ巻きスカートでチョゴリっていうのは何かっていうと上着って意味なんですねだから韓国でちまチョゴリっていうと単にスカートと上着って言ってるだけなんですよだからあのー、韓国でちまチョゴリ着たいとか言うとはって言われるんですねでただこれもじゃあ絶対通じないかってそういうことじゃなくてちまチョゴリじゃじゃちまチョゴリって何なのよって話なんですけどえっと反復の方言らしいんですねどうも<笑>どっかのなのである地域では通じる言葉なんでまあそれを知ってれば、えー、その地域出身じゃない人でも反復ちょまちょこりでああ,あれかってわかるっていうレベルのものらしいんですね、えー、使うことがあるかどうかわかんないプチ情報ですでえっとこの反復を着てなんでこんな着てる人いっぱいいるかっていうともちろん観光を着たから着ようっていうのもありますし、えー、これを着てると韓国の王宮はどこも入場料はただになるんですね、まあ、さっきの300円がまあただになるとであここですごいフォトスポットなんですねこ,こ,この橋の上がでまあとはいえあのー、じゃあハンボックを持ってるかっていうともうそれ皆さん持ってないわけで、えー、この周りになんだそのレンタル屋さんがたくさんあるんですねでこれは2時間とか3時間とか時間決めで、まあ、2,000 円とか 3,000 円なので入場料をただにしようと思って借りるってなると10倍払うことになるので意味はないんですけど、まあ、せっかくなら来て来たら面白いかなっていうああいうなんか<咳>刀を持ってる兵隊なんですかねいえいえもう勉強というかです、ね、私はたまたま住んでて知ったことを喋ってるだけなんででここがですねえー、君正門、金正門、勤務の金に政治に門、もう文字通りですね、金正門っていう、あ、門、門、うん、文字通り、まあ、仕事をするとこですね、仕事をするとこに入る門です。で、この奥に見えるどでかい建物が、君文正といって、金正殿ですね、ここが仕事をするところですね、王様が。まあ、仕事といっても、大きな仕事をするとこみたいですね。あのーなんだ書類人間ポンポンつくとかそういうことじゃなくて、えー、大きな会議をするとか外国の人が来た時になんかねそこで話をするとかいうとこらしいんですが<笑>ちょっとまあ行きましょうか<笑>でこれね他の動画でも言ったことあるんですけどこの建物を見て気づく人がいたらすごいなと思うんですが、えー、あるアイドルグループがここでパフォーマンスやったことがあるんですよすごいそれ実は有名なや<笑>まあ答えから言うと BTS なんですけどね BTS がここでパフォーマンスやってっていうとこなんですね僕はね今日下僕の下僕の感服とかそもそも半分着てないですねえー、日本人の下僕の格好をしてますジーンズ履いてジーンズ、えー、最近の人ジーンズって言わないんだっけお,おっさんだからこの辺分かんないんでね<笑>でここで、あのー、BTS が「アイドル」って歌を歌ったそうです。あアイドル違うな,な分かんないちょっと大変な世話しましたすいません
え見たのすごいなこの人たちはすごいですね韓国人じゃないですねであとこれがねあの<笑>こここのちょっと墓石みたいなあるじゃないですか<笑>でこれが王様があの殿の前に立ったり座ったりしますでこれが何かっていうと進化の人たちがこのこれを目印に前から順番に偉い人たちに座るんですよでここが何て書いてあるんだろうな読めないな9数字が真ん中9ってありますよねで前に進むと8正八品って書いてますけどこれ7って言ってこういうふうに並ぶらしいんですね、まあ、この石の上に星座とかするんでしょうから大変ですよね昔してた人もね<笑>でもうちょっと紹介しますねキャンボックンをもう一箇所ねどうしてもやっぱり皆さんにご覧いただきたい場所があるのでそこまで説明した後にちょっとふらふら歩きながらイテオの話をしようと思いますなんかすごい今回皆さん嬉しいのがあの横道さんって言っていただけるのが<笑>すごいなんかいいですね嬉しいですねありがたいですね本当にじゃあ登ります<笑>まあサムスンさんとムックさんはまあ<笑>そうね<笑>バカなこと言いますけどどっちがってのちょっとありますけどね<笑>はいえー、クンムンジョンですねクンムンジョン金星殿って書いてますねでこの中には玉座とかがあるはずなので見ましょうお中を見るのも人が並んでますねこれあのー、なんだろうこういう<咳>これね実は結構家から近いんですけどこの辺に引っ越してきたのが222あよろしくお願いしますお願いします横道さんでお願いしますでえっと2年前ぐらいなんですけど過去一番混んでます皆さん写真撮ってますねそうだから男性同士で。<笑>中はこんな感じで床が石なんですよねちょっと寒そうな感じだあ、お買い物ですね行ってらっしゃい気をつけてということで次行きますさっきもう一個なんだろう、ね、言ったあの世界遺産の方のチャンドックンという方はこういう建物の床が木製なんですよねなのでちょっとあったかそうなんですけど今石でしたねでこのクムンジョンをえっと西ですねに行くともう一個ぜひご覧いただきたいところがありますとすごいですねあの半分来た人が本当いっぱいいますね。これ愛で後ろ姿を撮ってるってことですね。あれがあのプロプロなんでしょうね。あのカメラマンをああいう風に雇って観光地を一緒に回るっていうのもあるみたいですね。ちょっといくらぐらい払うのかわかんないんですけど、まあ丸一日拘束したらね一人二万円とかそんな風になってくるんでしょうねきっとね。特殊軍うん特殊軍もいいですよ第4王宮ですねただね特殊軍はあのなんだろう近代的な建物は結構いいんですよ西洋風のなのでえまあそれはそれでねもちろん歴史上のものなんでいいんですけどまあ西朝鮮を感じたいと思ったらやっぱりこのチャキョンボックンか第2王宮のチャンドックンがいいですね
さっき老眼って言葉がどっか誰かコメントしてましたけどちょっと今日実は老眼鏡を持ってきましたあのやっぱねあのスマホので撮っててスマホの画面にチャットみたいにあのコメントがポンポンって出てくるんですけど近すぎて見えないんですよなのでちょっと眼鏡を持ってきましたはいでこれがもう一つ見ていただきたいところでキョンフェルって言って、えー、漢字で書くと慶応大学の慶に桜に桜だっけなあ桜じゃないあ違う違う慶応大学の慶に、えー、会議の会合うっていう字ですねとあと桜みたいなローってあるじゃないですかなんとかローって日本で言うじゃないですか建物のことでそれでキョン慶慶慶慶慶と書いてキョンフェル書くんです読むんですねあ同時接続100人超えたの初めてです皆さんありがとうございます頑張りたいと思いますあなんか模型があるなでここは何がいいかっていうとこのやっぱ水池があってその,の中に建物があるってことですねありがとうございます<笑>で、えー、すごい綺麗なんですよ<笑>でここがまあこのちょっとねえっとまあちょっとこ紅,紅葉も終わってこれから冬っていうところであんまりいい季節ではないんですけどただやっぱこういうねこの,この柳の木とか水辺に合いますよねとかあの辺のね島に木があるところとかすごくいいですね。綺麗ですね。いいですよね。こう泳げる泳げますよ。あの主に平泳ぎですけど。でこの建物は何かっていうとあありがとうございます。で建物は何かっていうと、えー、な何何何かでキョンフェルなんだよね。で何のための建物かっていうと芸品館ということですね。あの外国のお偉いさんとか来たときに。まあ、例えば中国のね、あのー、お偉いさんが来たらね昔李氏朝鮮の王様がもてなしたりしたんでしょうと。<笑>まあこんな感じで。でえっとじゃあちょっとですねこれ景色とか見ながらですねえっとのイテオンの方の話に戻していこうかなと思います。えっと、日本でもまだ結構報道あるんですかね、もうだいぶ落ち着いたのかな、2週間経って。原品感、かっちょいでしょ、もう、超大金持ちになったら、こういうの庭に立てたいですよね、無理ですけど。でですね、えっとまあ、2週間経って、韓国でも、まあ一時に比べれば、報道なんかも減って、だいぶ落ち着いてきたものの、やっぱりほぼトップニュースであることは変わりないですね。でえっと、報道の内容も日本とあんまり変わらないです。でやっぱり1週間経ったぐらいからねだいぶ落ち着いてなんだろうその犯人探しじゃないですけど誰が悪いんだっていう方がかなり主題になってきてる感じですね。でそんな中でかわいそうなのはあれですねあのうさぎ耳の男とか言ってあのやり玉に上がっちゃった人ですね。あの人はちょっと本当にかわいそうでしたね。犯人扱いされてでただねあの人もさすがだったのがあの何自分の,その地下鉄の履歴を出して提出したりとかあの近隣の CCTV、えー、あの防犯カメラですね防犯カメラで自分が帰るとか映ってる防犯カメラ探しまくって警察に提出して、まあ、警察としてはじゃあ無実だねってなったんですけど、まあ、ただやっぱなんせねこのなんせネット社会ですから。あのあんなもん偽造できるとか、いまだにちょっと騒いでる人もいますって感じですね。で、えっと、で、その事故、本当悲しい事故で、もうね、二度と本当あってほしくないんですけど。あの、その、あの後、私がどうだったかって話なんですけどね。えっと、事故当日については、別に、なんて言うんでしょう。その動画を撮り終わって、その家に帰ったんですよね。で家に着いた頃に知り合いから連絡があって「お前大丈夫か?」って話になって「何かあったの?」って言って初めて事故を知った感じですであ結構水ギリギリまででえっと
でその後何が起きたかあれ金曜夜でしたね事故が起きたんですねで金曜日はもう別に事故が起きたっていうことでニュース流れてて、まあ、それをちょっと見てるだけであこんなことあったんだっていうぐらいしか正直思ってなかったんですねもちろんかわいそうとか悲しいとかそういうのはありますけどでもう一つはそのもう一つっていうか何が悲しいかっていうとですねあのー、自分が動画撮っててあの見ていただいた方はあると思うんですけどすごくそのカメラ向けた時に愛想よくしてくれた人とかいたじゃないですかなんかにこやかに手振ったりとかですねでもしかしたらあの子たちが巻き込めたのかもしれないっていうふうにやっぱ思った時はその当日の夜とかもですねいやもうこれ本当に正直きれい事なしで涙が出るぐらいかわいそうなんか悲しい気持ちになりましたもちろんその子たちが実際どうなったかわからないんですけどねでそうこうしてるうちに、えっと、もう金曜日の深夜ですね深夜からツイッターの方にですねもう日本の各マスコミからガンガン連絡が入ってきたんですねあのー、<笑>まあ最近こういうふうになんか情報を集めるんだと思ったんですけどツイッターに連絡が来て相互フォローの上 DM で詳しいことを話させてくださいっていうメッセージが来るんですよねで、えー、フォローを仕返してフォローしましたよってメッセージ返したら速攻 DM が飛んできてぜひ動画を使わせてくださいとか話を聞かせてくださいっていうふうになるんですねでそういうのがもうなんだろう日本の聞いたことあるテレビ局は全部来てるぐらいな感じでしたねでもちろんそのもう自由に使ってくださいとでああのなんていうの使用量とかについては言ってくるとこもあれば言ってこないとこもあるって感じでしたで言ってきたところについてはもちろんもう自由に使ってくださいっていうふうにして、まあ、言ってこないとこもねまあにはもう何も言わずに勝手に使ってもらった感じですけどそんな感じですねで動画をですね使ってもらうだけだったら別に何のあれもないんですけどそのインタビューをしたいっていうとこうも当然出てくるんですね、まあ、これが大変でまあ、あの貴重な経験させてもらいましたしあのインタビューの内容は何か役に立つんだったらっていう気持ちで全然やるんですけどただ本当しんどかったですあの私の立場でこれだとそのご遺族の方とかってこれ本当にシャレにならないだろうなっていうのが素直な感想なんですけどね本当ガッツリ使われてたんですよでまあまあなんて言うんでしょうね、彼らは例えば例えばテレビ朝日ってあるじゃないですかあいやそれ名前出すのよくないか例えば何とかっていうテレビ局があったとしてまあ話聞かせてください動画使わせてください言ってくるんですけどどうぞともちろんですね使ってくださいでそうすると同じテレビ局の他の番組からもまた来るんですねこう中庭は綺麗でしょと,ところで<笑>で、えー、もういいですとあのーそのその曲もそうだし、その新同じ曲のグループ会社のもう雑誌だろう新聞だろうがあのもうどこでも使ってくださいっていうふうに言うんですけど、いやいやそういうわけにもいかないんでっていうことで番組ごとに聞いてくるんですよ。まああの丁寧なんでそれはそれでいいと思うんです。でもともとねあの後々何勝手に使ってるんだっていうねトラブルを避けなきゃいけないっていうあちらの立場もわかるんでいいんですけど、まあそれが大変でした。時間も関係ないし。で来たらね当然全部返さなきゃいけないんでなかなかそれが大変でしたっていうのとあとはその現地でインタビューしたいっていうところもいくつかありまして、まあ、韓国の現地マスメディアも含めてですねあのー、だからよん翌月曜日か事故の2日後のイテウォンのよには行きましたでもう当然当たり前なんですけど人は全くいずおず。ご遺族ないしはその花を手向ける方とあとはマスコミ関係だけですねでお店は全部休みで真っ暗っていう感じでしたでそこでまあどういうルートだるったんですかとかそんな感じでまあちょっと動画を撮った時のまあ歩いたところを再現するみたいなこともやりましたでその辺も出演料をお払いしましょうかって言われたんですけどまあ、これもきれい事とかじゃなくてちょっとやっぱお金もらいたくないじゃないですかこういった件でなので一応全部辞退はした感じですねちなみにいくらなんですかって聞いたらえっとね1万円か2万円とかそんな感じで言われ,言われましたねこういうことちょっと言っていいのか分かんないんですけどあとちょっと一番衝撃あここここどこですかここですね
、えー、キョンボックンの、まあ、中庭中庭っていうんですかねまあ,あの王様とか王妃様とかがまあなんだろう余暇を過ごされるとかそういうとこなんでしょうきっとねどでかいですよねサッカー場3つか4つぐらい作れますねこれで一番戸惑ったのが生放送出演ってのもあったんですよアメバ TV っていうんですかあのテレビあれってちょっと僕初めて実は知ったんですがあれテレビ局なんですかねのうちの2つの番組で生放送で出させていただきましたとは言ってもあの声だけですけどね顔は出さずになんであの本当のただのただのど素人を何のリハーサルもなしにいきなり生放送で出すんだなっていうことに衝撃を受けましたね私がわけのわかんないことをくしばしたらどうするんだろうとか思いましたけどまあその辺も込みでリスク込みでやってるんですかねいきなり放送禁止用語言っちゃったら知らまあそれわざとじゃないですよ知らずに放送禁止用語とかね差別用語とか言っちゃうかもしれないじゃないですかあご覧になった方いらっしゃるんですありがとうございますでそんなこんなでえっとねそれいうのがねちょうど1週間ぐらい続きましたねこれ本当にあの別に嫌で言ってるんじゃなくてテレビ局の方も本当大変だなと思ってもちろんその自分の動画使っていただいて感謝していただいてるんですけどまあその1週間なんかもちろん仕事も普通にしてたんで疲れきってですねなんていうそのちょっと顔にできもんできたりとか、まあ、そんな1週間でしたねなんか意味,な意味は分からず歯が痛くなってみたりとかあ結構皆さん見てらっしゃるんですねありがとうございますでそんな中えっとなんだろう顔を出さずに行って名前も出さない方がいいです出さない方がいいですよねって言われてそこであできればじゃあ横道でお願いしますって言ったら横道って名前を使ってもらったんですねあありがとうございますあのなんていうあちょっとここ初めてここ来ましたねなんかちっちゃい家がいやでもこれもねあのなんだろうマスコミ対応も大変は大変だったんですけどその間やっぱりみんな動画見ていただいた方のそのコメントとかですね動画に対するコメントでもちろん再生数もそうなんですけどやっぱ登録していただいた方がすごく増えたっていうのに本当感謝してましてまあこれもねもちろんマスコミ使っていただいたことがもありますし本当に今回の件については私はもう感謝の件気持ちしかない感じですまあ感謝事故に感謝するっていうのは変なんでそのなんて言うんだろう事故後の対応ですねはい。<笑>でえっとなんかねこれね韓国のこの王宮とか特徴なんですけどこれ、ね、建物の入り口がなんかちょっとちっちゃいんですよねまあその当時李氏朝鮮1300年代とかやっぱり今よりね平均身長とかも低かったでしょうし、まあ、そんなのはあるのかなっていう<笑>それであとはですねただ一番私が感謝してるのはねやっぱね動画に対するコメントなんですよねあの 99% の方が「ご無事でよかったですね」とか「貴重な映像ありがとうございます」っていうコメントなんですよ。あのこれには本当正直私もびっくりしましてあこんな風に見ていただいてるんでありがたいなと思ってですねあ皆さんあそうですねニュースを機にフォローしていただかったいらっしゃるですねいっぱい本当ありがとうございます。で,す、ね、でそんな中ねあのその本当始めチャンネル始めた頃からねあの登録いただいてる方のコメントなんかを見るとねほっとしましたしもちろん新たにねコメント打っていただいた方も本当温かいコメントばっかりで感謝感謝って感じですまあもちろん中にはね変なのいるんですよ変なのって言い方変言っちゃまずいかあのじちょっと事故自体をね茶化すようなコメントとかあのまあ私に緊張感がないのどうなのっていうね動画内でいうコメントもいただきましたでそれはそれでねあのコメントいただくこと自体はあれからないのでいいんですけどあのちょっと事故を茶化すのだけはねちょっとねあのよくないなと思ってまあちょっとムッとしてねあの変な私もちょっとなんだろうなまあどっちかというとそのコメントを無視するようなコメントを返したりしましたけど。あのなんて言うんだろうな自業自得じゃんとかはいいんですよ自業自得なんであのもちろん皆さん自分でね言ってるわけですから判断して言った自分が悪いんじゃんって言ったらその通りなんですよその通りなんですけどあのそれで終わる話じゃないっていうところですよねあのあそうですねライブ
そうですねその場で見ていただいた方もここにいらっしゃ今見てらっしゃる方の中にもいらっしゃいますもんねあるいはそうそうそんな中でそのライブ動画に対するコメントにも緊張感ないよねなんていうコメントがあったりしたんですよであのー、しょうがないじゃないですかねその後事故起きるなんて知らないんだから事故が起きるの知っててあれだったら僕もあのもうやめますよ YouTube なんてそんなね<笑>あのそのちゃかすようなことになっちゃいますからですね、はあ、これもなんかもうちっちゃいでしょかわいいでしょでなのでそういうのがあったのとあとこれは僕もね配信者としてあっと思って初めて気づいたのがあってこれ誰かねどっか別の動画の方もおっしゃってたんですけどそのなんだっけな何を言ったんだっけなあのコメントされたら黙っ,と黙って聞いとけよっていう空気があるんですよ。あのなんて言ったらいいのかなこれ配信者もそうですし有名人多分大方そうなんでしょうね。あの何かを出してる人、まあ、インフルエンサーなんかもそうなんですけど何かをやブログとか、まあ、動画とか出してる人に対して一般の方視聴者の方がコメントをしますと、まあ、一般の方っていうのは僕も一般ですからただのサラリーマンですからねで、えー、それに対してコメントする,するとそのコメントする側の中にはこういう人がいるっていうのがコメントは何を言ってもいいとでかつコメントされ,された側は黙っっててそれを見ときゃいいんだっていうのがあるどうもそう,そう思ってる方がどうもいるらしくて、えー、ちょっと話してもこれ,これね井戸です多分<笑>これ水が湧いて<笑>これなんで水が流れるようになってるかなそうですねあのどんな人もいろんな人いるんであの茶化す反対意見とかね文句は全然いいと思うんですが。ああいいう悲しい事故を茶化すのは良くないですよね自分が死んだ時茶化されていい気もするかって話ですよねそれはね。でなんだっけなんだっけそうそうそんでえっとねあのそう黙っとけっているんですよあのコメントされときゃいいじゃんっていうかなんだろうなその人悪気がないんですよきっとあのなんだろう動画とか投稿してる人とかブログを上げてる人にもう同じ人間なんだって多分分かんないんでしょうね多分その人って。あのー、コメントに変なコメント僕ねちょっと内容忘れちゃいましたけどちょっと反論したんですよそしたらなんだろう反論すること自体はおかしいみたいなコメントが入ってたんですよねなんかそれっぽいあのー、うんだからその時思ったのが他のねゲーム配信者が言ってたんですけどちょっと名前忘れちゃったな世の中そういう人がいると言ってすぐあのー、機械だと思ってコメントしてきててでコメントされてたまま黙っとけっていう人がいるのが一定数いるっていうのを聞いてさあ本当にいるんだってその時思ったっていうちょっとなんか一つのこと言うのに5分ぐらいかけた気がしますけどまあいるのがそういう方もいらっしゃるとまああのいろんな人がいるんでその人の存在自体は否定しませんけどちょっと想像力は欠如してるのかなっていうのは正直感じましたねあとはやっぱりやっぱりちょっと若干いたのが単純に韓国嫌いな人いいともいいと思うんですよ当然あの逆もいるんでなん,なんでただその人がどういうコメントをするかっていうとそのまあ事故が起きてざまあみたいな、ね、コメントがあったんですよね、まあ、これ僕通報しておきましたちょっとさすがにそれはよくないですよねあの、まあ、通報って別に警察とかじゃなくてあの YouTube の不適切コメントっていう通報ですね、はい、そういうのいるんですよ本当にあのなんていうのかな確かに日本人が韓国に腹立つ部分があるのは,あたるのは分かれますし逆も当然しかりなんですけどあの一般市民には関係ないことですからね一部の政治利用とかにでねやるわけじゃないですか、うん、ただそれはただ変なコメント今言いましたけど 99.9% はもう普通の皆さん、なんだろう、温かい、温かいお言葉でした。ご無事で何よりとか、本当ね、えー、動画ありがとうございました。そういうことだったですね。<笑>えっと。<笑>それで<笑>。なんだっけな、なんかちょっと面白いのも、ここにもあったんだけど、えっとね。面白いというか。まあでもねそうで一番腹立ったのはそのざまみろ系のやつですね
あとはこれ否定的って言っていいのか分かんないんですけど、まあ、これまで素直な感想なんで否定的じゃないんでしょうねやっぱり私に緊張感がないねっていうあんだけあの周りがちょっとやばい感じになっているのにヘラヘラ喋ってるとまあ事実そうだったんであんなの弁解もないんですけどあのー、なんていうのかなあああれあ無,無視されたなんか私大事なコメント見逃したかなえっとですねまあなんて言うんでしょうあの場にいた素直な感想っていうところなんですけど人混み、まあ、後半のねあのどうもゴー,ゴーバック2期というあたりがついてしまったっぽい白人の方いらっしゃったじゃないですかあの人が、まあ、あ,あ,なあ,あなるちょっと前ぐらいかなあのそろそろなんか進め,進めなくなって。やばいんじゃないかなって空気がちょっと出たぐらいの時の私含めた周りのね雰囲気なんですけどえっとやっぱりねなかなか現地で危機感って湧いてこなくてなんかちょっと変な感じやばい感じもちょっとあるなってのは分かるんですけどどっちかっていうとえこの先結局何が起きてんのっていう気持ち 50% であとは頑張ってもうちょっと進めば今より広くなって人が流れて楽になるって気持ちは 50% 大体こんなもんなんですよ実際問題。まあ、実際まあみんなの心の中読めるわけじゃないですけどただ雰囲気的にはやっぱそんなどうしてもそんな感じなんですね。ででまあどっからともなく戻るんだって雰囲気になってくるわけじゃないですか。でそうすると逆に当然今度何で戻んなきゃいけないのって空気が支配してくるんですね。それはそうですね苦労してみんなそこまで行ったんですから。でさみんな先に進みたいわけですから。でただその戻れっていう空気が強くなってきたんでそろそろから本当に飲んなきゃまずいなっていうぐらいからまあゴーバックゴーバックってなったわけですね。でじゃあそのなった後どうなったかっていうとこれねもう本当本能としか言いようがないんですけどとにかくパニックは絶対ダメだなと。でパニックになったらもう多分本当に将棋倒しになるなっていうのが本当に分かったんですよ感じた感じた分かったとか感じたんですねでじゃあパニックにならないためにはどうしたらいいのかっていうと人はもう制御できませんと自分がどうするかってことしかないんですけどとにかく平成を装うじゃあ平成を装うって何かっていうとこう変な行動しないで変な行動しないって何かっていうと今まで通り続けたことをやるしかないんじゃないかっていうのは本能だったんですね。なので自分は配信を止めるなんてことは一切考えなかったですし、まあ、かといって続けなきゃいかんという感じではもはやなくて今までの行動を無意識にその続けただけなんですよ。ただとはいえとはいえ何もしなかったかっていうとあのじゃあ下半身っていうんですか首から下っていうのかな、まあ、何してたかっていうととにかく絶対転ばないように。で転んだらその自分の周りの人も転んで私を踏みつけるわけですね。で踏んだ人も転ぶじゃないですかでそうすると将棋倒しっていうのがもう分かってたんですよ。で、えー、じゃあ転ばないように踏ん張るのはいいんですけどじゃあその後転ばそのなんだろう転ばないようにじゃあどうするかっていうと、まあ、流れに乗って戻る方向にもう人混みのまま戻るしかないですね。であとはそのなんだろう隣のね建物に逃げる横の建物に逃げるっていうことも考えました。考えたんですが考えてじゃあ私ちょっと右端っこの方に言いましたけど右に2列ぐらいですかね人の列があってそれを越えれば建物行けるんですけどそれを越えられないんですよやっぱぎゅうぎゅう詰めでなので建物の中に2個行きたくても行けないあじゃあもうこれも諦めるしかないなって感じですねでじゃあなんで行けないかっていうと2列ぐらい突破すればいいじゃんと思うんですけどまあ突破しようともできるんですよ突破しようとも無理に行けばできるんですけど無理に行くと多分あのー、倒れるんですね人が自分以外の人がそうすると自分が倒れた時と一緒でその人を踏みつけてって言ってそこからまた将棋倒しが始まるっていうのをもう本能的に感じてるんですね理屈じゃなくてでどうも周りの空気もそんな感じなんですよあのゴーバックニキがゴーバックゴーバック言ってくれてましたけどただあれを全員がやっちゃうと多分パニックになるんですねなのでえっとあの人あの人はすごいと思います。本当に偉いと思います。あ、次は次があっちゃいけないですけど、似たようなことがあったら僕もああいう行動したいなっていうぐらいすごいことすごい人だと思うんですけど、ただ全員があれやるとパニックが起きるっていうのも分かってたんですね。なので
、えー、とにかく平成を装って、えー、牛歩戦術ですけど、まあ、す進むべき方向に群衆として進んでいくっていうことしかできなかったっていうのがあの当時の状況です。で別に冷静な判断できてるとかもう本能としか言わないんですよね一気に動くの危ないですよであと一番一番こ,ういうこれだけはやめてくれと思ってたのがあのー、よくあの映画とかドラマでパニックを起こすパニックを起こしてヒステリーになってダーとか駆け出して建物出てっちゃうようなシーンあるじゃないですかあれ一番ダメですねあれがあの時一人でもいたら俺私も正直危なかったかもしれませんあのとにかく、えー、パニックがダメ、うん、っていうのはまあまあ学んだっていうか感じました本当に<笑>まああとはあれですねあの思ったのはあのやっぱ日本でもですねその祭りとかもそうですけど普段の満員電車とかも気をつけないとですね、あのー、1人が倒れたら本当にやばいんで駅の階段なんかもですねちょっとこれは本当、まあ、皆さんっていうか自分を含めてですけど普段から気をつけなきゃいけないなっていうふうに感じました<笑>ここ入れたらよかったんですけどねですね、なんで事故当日はまあそんな感じだったですかねであとは群衆抜けた後もちょっと放送を続けましたけどうーんやっぱりなんだろうな事故あのああいう事故起きるっていう考えやっぱあの時点でもなかったですし群衆抜けた後はまあ良かったっていうなんだろう危ないとこから抜けたというよりは大変なとこから抜けたぐらいの感覚しか、まあ、正直なかったですね。これもうちょっと早ければ紅葉もっと綺麗だったんでしょうね。まあそれであとはですね、あ,あ学んだこと多いですね本当にあのなんていうかなまあもちろん人混みに行かないのが一番っていうのは僕らも借り切った話なんですけどでもね自分の趣味に合うものがね人混みにあるんだって言ったらみんな行くじゃないですか。すごく言う、ね、大好きな芸能人がなんかトークショーをやりますって言って当然そこも人混みになりますし、ね、なんか限定物が発売されました、ね、デパートで売りますって言ったらデパートに人殺到するわけじゃないですか、まあ、結局全部同じ話なんですよね、まあ、ただ今回確実に言えるのはそのやっぱ日本のような警備まあ、ちょっとあれはね、本当大事だなっていうのは思いましたね。まあ、韓国も人混みで警備しないわけではないんですけど、イテオンはどうもあんな感じでした。で、えっとね、そんで、あの、なんだろう、その事件に関していろんな報道がある中で、日本でも報道されてるのかな。えー、と一番最近で一番韓国でショッキングだったのがその、うん、4三区、えっと、イテウォンって四三区っていう区にあるんですけどそこの警察署の人が自殺しちゃったんですね。で、まあ、報道されてる内容が本当であればそのイテウォンが大変なことになってる警備強化しなきゃいけないっていう情報が入ってきたものを握りつぶした人ってことなんですけど自殺しちゃうんですよね。で韓国こういうい自殺多くてあの何年か前かなソウル市長ソウルの市長さんがえー、なんだろうセクハラを訴えられたんですねでそのソウルの市長さんはどういう人かっていうと女性の人権とかそういうのをすごく訴えてまあ男性なんですよ男性なんですけどそういうのをすごく訴えてで女性の味方っていうすごい清廉潔白な人っていう人だったんですねなんですけどセクハラでやられちゃったんですねあのミートゥーが流行ってることは何年前だろうねでその人が訴えられて何をするかと思ったら山の中入ってって自殺しちゃったんですね。であのー、なんだろう社会的に抹殺されそうな立場になると自殺してしまうケースが韓国すごく多くてですねでまあこれ何でかっていうの学術的にどうかないんでしょうか個人的に思うのはやっぱり叩かれ方が日本の日じゃないんですね
日本でもね炎上とかありますけど韓国で炎上すると日本の日じゃないんですよあの本当に国民一丸となって叩くんですねで,でなんでそんなになっちゃうかなと思ってるとやっぱりねそのそもそも、うん、儒教も関係あるんでしょうかね道徳ぬんというところがまあねあれになるんでしょうけどあのもちろん法律で収められてる法治国家なんですけどただ雰囲気的にはあなんて言うんだろう人治国家っていうの,あのポピュリズム大衆迎合主義って言うんでしたっけ、まあ、そもそもポピュリズムなんですね。でそんな中で人治主義人の気持ちが最優先されるっていうのがあるので、えーまあ、そんな文化も,も、まあ、にも起因してるのかなっていうところですかね。まあ、ここは何でしょうねここは門の名前かちょ,ち,ょちょっと入ってみましょう<笑>で<笑>あとねあとあったのがですね喧嘩台あるじゃないですか喧嘩台あの花を手向ける場所ですねで、えー、今もうちょっと片付けられちゃったんですけど、えー、ソウル図書館っていうところに、まあ、要はニュースで大統領が喧嘩をした喧嘩ってあの花を手向けた場所ねシーンがあったのを覚えてらっしゃるからもいる方覚えてらっしゃる方いるかもしれないんですけど<笑>でそこの、えー、喧嘩台に私も行ってきたんですけどそこの喧嘩台でちょっと後日何が起こったかっていうと、えー、遺族のですね女性の方が大統領が手向けたと思われる花を、えー、道にぶちまけちゃったんですね。でそれは、まあ、政治のせいだっていうことを、まあ、言って。えーまあ、そういうういい気持ちでで多分やったたんんだと思うんですたださすがに韓国内でもそれは違うだろうっていう意見が大半を占めてましてでちょっとそこがねあの遺族の方がちょっと責められるっていうちょっとあんまりね気持ちのいいことではないことも起きて起きたりしてます。えっとちょっとここ出たいんですけどね迷ったかな。でそうねそんなこともありましたねであとはね結構空気的にあるのがセオル号の事件ってあったじゃないですかでセオル号の事件ってすごく本当に大問題あまあ大問題は当たり前なんですけどとにかくしつこいぐらい国内で大騒ぎされたんですねまあご遺族は当然のことをその関係ない方も含めて全国民がですねでその時に何が起きたかっていうとやっぱり遺族がすごくもうそれこそマスコミの構成もそうだしなんかネットでなんか個人情報をさらされたりとかすごく問題になったんですよ。ということろあそう200人あ200人行きましたねありがとうございますもう本当にありがとうございますあ199人<笑>いやあのー、嬉しい嬉しいですね私なんかの話をもう同時に200人の方も聞いていただけるなんてでえっとなんだっけでそのセオル号事件の時の反省っていうのもあってあまり騒ぐなと。遺族はねそっとしといてあげようっていう雰囲気も結構今回あって、えー、例えば遺族の方の個人情報をさされるとか、まあ、そんなことは特にない感じですねいやー本当ありがとうございますあでももう1時間経つんですねそうね最初のあのねあのなんだっけ衛兵の交代がちょっと予定外だったんであそこで15分ぐらいねちょっと使ってしまいましたけどでそんな風でえっとなんだろうな遺族の方にまで話が行くようなことは今回は少ない感じですねバッテリーねあのねえっとこれ iPhone 去年買って1年前に買ったんですけどえー、多分1時間半あれイデオの時確か1時間半ぐらいですよね1時間半ぐらい放映して帰りの電車で電池見たら残り 10% ぐらいでした。でなんだろう最悪あれ持ってますあんなんだっけえっと携帯携帯なんだ携帯充電器あなんていうの電池、うん、携帯用電池持ってますんでつなげればもうちょっと持つんだとは思うんですけどえっとこっち行きましょうね、まあ、新しめの建物あそうですジンバルですあのー、あそうモバイルバッテリーねそれそれ<笑>最近物の名前が出てこないあのー
いやそうですねあのまあそうなんですよでえっとなんだっけそうジンバル使ってますえっとジンバルをね結構いろいろあって一回スムーズ4っていうのを使ってたんですねでスムーズ4ってすごくよくてその手ぶれ機能もちゃんとしてるしズームなんかもできるしこうやってやりながら写真ボタンを押すとピチッて撮れるんですねすごく使いやすかったですただちょっと重たいんですよねもう多分今頃1時間も撮ったらあの腕がパンパンになるぐらい重たかったんですねで今使ってるのは、えっと、DJI5 ってやつですこれはすごく軽くてめっちゃ使いやすいですこうやってえっとこうやってやればボタンを押すだけでこうやって横も向いてくれますし上も向くし下も向くしでも戻るボタンを押せばピッと正面に戻るそうです携帯で撮ってますでなんで携帯で撮るかってことなんですけどあの実は GoPro っていうカメラも持っててこっちはもう本当に 4K とかも使えてすごく綺麗で手ぶれ補正もついてて、まあ、防水でとかねなので例えば自転車ヘルメットにつけて自転車の値が取れるなんてこともできるんですけどあのそうボタンでできるんです上下向くんですねでえっとズームもできるんですよズームうん<笑>ちょっと待っていやいやちょっと切れちゃったらまずいから今や,、ね、やんないですけどこれ確かこれズームもできたはずなんですけどね<笑>でその GoPro っていうのがあって<笑>これちょっと横道っぽいじゃないですかあのー、ただ GoPro はですねあのなんだろうライブ配信が一応できる機能はあるんですけどなんかできないんですよ。うんとね多分なんですけど人が多いところでやるとつながんなくなっちゃうんですね。携帯は Bluetooth でやるんでこれ普通につながって横道だけど行き止まりですね。あの<笑>できるんですけど、えー、GoPro の場合はえっと。ブルートゥースじゃ多分ないと思うんですねあのネ,ネットネットネットでつながなきゃいけなくてすごい検索がいっぱい出てきたんですよ周りのいろんな拾いまくっちゃってでやっとつながってもすぐ切れたりとかしてちょっとライブ放送向きじゃないんですねなのでさ普通に撮影する時は GoPro を使ってますけどライブの時は携帯を使ってる感じですそうですねあとなんだろうな日本で流れてなさそうな情報でいくとあそもそもね知り合いで誰か巻き込まれた方いらっしゃいますかって話でいくとえー、っとまあ知り合いの知り合いぐらいですね、えー、事故現場にいて足怪我してあの人が亡くなる瞬間も見ましたっていう人が2人ばかしいますで,でやっぱりちょっとそのなんだろうなまあ、怪我して入院したっていうのもありますけどやっぱり若干 PTSD 見たくなっててでその人についてはその会社の方勤めてる会社の方でそのなんだろうカウンセリングの費用とか出して、まあ、ケアをしてもらってるっていう感じですね。あとは私の会社でも私の会社っていう言い方は違うな私が勤めてる会社ですね。でも当日イテオにいたっていう人が何人かいたですね。まあ、要は私と同じ時間帯にいたってことですね。まあ、偶然まあ、運良くというか、なんていうか、えー、まあ、事故現場にはいなかったってことで、それはそれで良かったですけどね。そうですね。勤務中でもないのに、あの<笑>その通りで、あのまあ、これもね。あの言い方は良くないですけど、それをやらないと会,会社がやられますんで、こういったケースの場合。あのまあ、だからやってるとは思わないですけどねもちろん善意でやってるとは思うんですけどでとはいえやらないと戦われるのも事実ですねこれは。うんまあ、あとはそうですねあの国家哀悼期間というのが事故後 1, 1週間かな、まあ、大統領が発表してえーなんだろうなまあ国民が国として喪に服しましょうっていう期間があってまあその期間で、ね、私もじゃあ自粛しようかって言って、まあ、結局2週間自粛しましたけど、まあ、自粛なのかたまたま2週間なのかってことなんですがまあその間はそのテレビでバラエティ番組は流さないとか、えー、そんな感じですね。
てあとはあのこれも多分日本では流れてないのかな事故翌日金曜日だったから土曜日ですねで当然イテオに人が集まることはできないじゃないですかじゃあどうしたかっていうと、えー、仮装をしている若者たちはホンデっていう町にあふれましたでホンデっていうのが、まあ、どういうとこか、まあ、ホンデっていうのはね実は動画今度は全然これとは別で本での紹介っていう意味で動画を上げようとしてたんですけどあのー、なんだろう原宿かなっていうとこですかね<笑>あのね李氏朝鮮のね服装ありますよあの王様もあるし宦官の服装とかもありますよ、うん、でえっと、なんだけどそうでもで本でに人が集まったっていうことで本当と若者ってあれだよねっていう報道も結構ありましたあとはカンナムですねカンナムもやっぱり人が結構あふれたみたいですねそうそう若者の街ですあのあれがね観光がねまだね韓国圏もっといっぱいいるときは日本語のああいうねガイドもいたんですよ。今はねちょっと日本語はいないかな。まあこの壁が多分1300年当時があるもので、まあ多分有名なんですって説明をしてくれてるんだと思います。あ書いてあるね日本語。まあすぐだね。煙突だそうですね。自警電。あ、そう、オンドル。これオンドル紹介しなきゃいけないですね。うん。これ煙突だそうです。これ、上になんかちっちゃいなで、並んでるんでしょあそこから煙が出たんですね。で、えっと。ついていてこうと思ったけど来た方行っちゃいましたからやめましょうオンドルって皆さんご存知ですかね何か日本語に訳すと床暖房ですカンナムスタイルはねあのめっちゃ流行りましたよね私も出し物とかで踊らされましたよ会社で<笑>これこれオンドル<笑>そう床暖房ここに火をくべるんですねで火をくべて床を温めるここもそうですねでこの建物の床が温まるっていう寸法ですあ画像割れましたでオンドルはですねあのえ殉職したのあ,あ友人がああやっぱ百何十人もいるとやっぱ身近にそういう方が出てきますよねでこのオンドルがねあの本当にどこの家庭にもあるんですようちのアパートにもありますでめっちゃあったそう必須です本当あったかいんですよあのー、なんかまたこうドアがちっちゃいんですよね韓国の建物ってなんか昔の建物で<笑>すごくあったかいでなんだただやっぱね乾燥しますね床全部からなんだろうあったかい空気が出てくるっていうか、うん、そもそも空家の中全体の空気も温まり入るんでかめちゃめちゃ乾燥しますなので加湿器もないとちょっと慣れてない人はきついと思いますね<笑>オ,ンオンドレー<笑>でえっとこれねここか吊るしてるでしょこれドアですね扉、うん、あの畳んで上に持ち上げて開けるんですよなんか面倒くさそうですけどあ濡れたタオルかけるのもいいと思いますよあのまあ、あのなんだろう日本の駐在員とかではそう,してるそういうふうにやってる人いますね本当にまあ加湿器買うまでもないだろうっていうことででもねあのなんだろう海外に行くなんだろう仕事する機会がある人もし今後いらっしゃればですね
あのやっぱり一時的な住まいだからと思うじゃないですかいつ帰るか分かんないしあの家具とかは、まあ、まあ安いものでいいよってやるじゃないですかちゃんとしたもの買った方がいいですねあのなんだかんだやっぱり23年とか短い人がやっぱいますんでで結局は生活の拠点ねその間はこっちになるわけでまあ物はちゃんと揃えた方がいいですねうん<笑>でぐるっと回ってきたんですがなんとなく1時間半ぐらい目安に終わろうかなと思ってるんですけど<笑>まあ、イテオンのですね事故についてお話ししたいのはそんな感じですね。とにかくあのまあ、とにかくやっぱ動画に対してコメントいただいた方は本当に感謝感謝でして<笑>あのありがたかったですね。私ですねもうすぐ10年になりますんで。欧米の方が多いですねあの観光客でも,もあると思うんですけどなんだえっとやっぱ米軍関係の方も多いんじゃないかなって気がしますそうですね気づいたら10年ですね。<笑>しかも帰れる帰る見込みが今のところねあのね<笑>他の国に行ってみないかって話もなくはないんですよなくはないんですけどうんまあちょっとねやっぱ年も年なんあ韓国はペラペラかっていうとですねペラペラじゃないですあのこれそうですねあの住ん,なんだ若い人だったら多分住んでてなんとなく暮らしてれば多分できるようになると思うんですよなんですけどちゃんと勉強しないと言葉ってできないんだっていう偉大な証明になってます私は10年いても多分ここはちょっといいですね人がいないと感じで韓国ねすごく住みやすいですよあの言葉が分かんないかなかもしれないんですけどあのなんだろうなんだろうな日本のような面倒くささがないいい感じが私は感じてるんですねあこれも井戸ですねなんんて言ったらいいんでしょうねあの,あのねこれ言ったら怒る人いるかもしれないですけど日本って結構細かいこと気にして面倒くさいじゃないですかあのそういうとこなくて韓国の大雑把なところは僕は好きですねでただそれは一般生活におけることであってじゃあ仕事とかはどうかっていうとやっぱりいい加減な面があるんで。おいおいおいっていうことは結構ありますなのでうん<笑>そうですね部屋着で地下鉄乗れますよねまあねまあそうですねいますねまあ女性なんかでもスパッツで歩いてる人が結構いますよね井戸飛び込んだらしし死んでしまうじゃないですかっていうか蓋閉まってたしでえっとよく思うのが本当にね韓国と日本を足して2で割ったら本当ちょうどいいなって思うんですよ。もちろんこれはねあの聞く人によっては日本人も韓国人も怒るかもしれないんですけどコンビニの接客はねすごいっすよあの,あのレジでカップラーメン食ってますから店員。<笑>であと、ね、あの品出しとかしてるじゃないですか。でレジに客が来ても無視です。自分の仕事優先で声かけるとしょうがないからレジに来るって感じですだそれが欧米風なのかわかんないんですけど、まあ、少なくとも日本風ではないですよねでタクシータクシーなんかはもうタクシーもすごいですね安全運転なんていうものはないですねあのー、なんだろうちょっと急いでくださいって言ったことあるんですねパリ自生よって言うんですけどっていうとなんかなんだろう腕,腕,腕をまくり上げて「任しとけ!」みたいになるんですよ。でそこから何が始まるかっていうとカーチェイスが始まるんですね。で,でそのなんだろうなでその目的に着くとドヤ顔でいい仕事したでしょって顔されるんですよ。で日本でまずそれはありえないじゃないですか。なんでそういったところがまあなんだろうなあの
、面白いと思えないとちょっとやっぱり辛いかもしれないですね。ただでも本当にね日本人と韓国人日本と韓国なのかわかんないですけど足して2で割ったら本当にちょうどいいなと思うんですよね。チップ文化はないですないんですがあの例えば会社の飲み会とかで。10人20人とかで食事するじゃないですかその時にそのまあ芋っていうんですけどおばさんの店員さんに一番ウォンとか渡すんですねでそうするとすごくなんか他の客より先になんか物を持ってきてくれたりとかちょっとサービスで物を出してくれたりとかそういうのがありますね割とお約束ですそうですね日本空気,空気の夢も大変だしあのとにかく細かいじゃないですか何につけてもそういうのは苦手っていう人は韓国はあってると思いますで僕もどっちかっていうとなんだろうな大半のことはどっちでもいいよっていうタイプなんですよ何たなちょっとねあんまりよくないかもしれないけど何食べるって言われても何でもいいよ任せるよっていうどっちかっていうとそっちのタイプなんですねなのでそういった意味でいくとあのーなんだろう韓国のは気楽にできてるのかなって気がちょっとしますかねこれあの正面に見えてる山<笑>えっと平たい方ですね今ちょうどど真ん中ぐらい見えてるところあるじゃないですか、えー、あそこ山の上に軍事施設があるんですけどでこのちょっと右の方に行くと一番高いところですね、えー、山あれがイナンさん、えー、日本で仁王様ってあるじゃないですか仁王でその山で伊南山って呼ぶんですけど、えー、プッカンさんはねプッカンさんもっと北あこれ建物がなければ見えるんだけどこっち出れば見えるかな伊南山っていうのが夜も登れるんですねちょっとこの季節になっちゃうともダメかもしれないんですけど夏場とか春だと夜も、ね、のあの登れるんでそれはちょっと面白いんで動画撮ってこようかなと次回来年になっちゃいますけどね思ってますさすがにちょっとこのたこのキョンボックの中に裏道っていうのはないかなさすがにな横道かないかなそうですね人懐っこいですねあのうん本当そう思いますであのなんだろうなただやっぱりねあの当然いいことばっかりじゃなくてこの相手は自分の利益にならないと思った相手はもう完全に眼中から外しますねこの人と仲良くしとけば何か得することあるまあもちろん単純に面白いでもいいんですよ友達になっとけばっていうのもいいんですけど自分に得がないと本当に極端に無関心になりますね。あ、ここもオンドラありますね。あ、あ、せっかく韓国語のコメントもいただいてるのに、ちょっとこの流れてくるコメントの中でちゃちゃっと読めるほどすいません、反抗できずに申し訳ないです。<笑>ここがねえっと「資生殿」って書いててえー、っと漢字で書かれるとちょっと<笑>ハングルで何て言うか分かんないんですけど「死」が何て言うんだろうな「なんとかジョンムン」なんですけどねあじゃあ「ジョンジョンジョン」か「シジョンジョン」ジョンとか言うのかな多分。これが王様がえっと普段の普通の政務をやる場所ですね。まあ、玉座もちょっと控えめな感じでああの青いのは何だろうねお香を炊くのかなうんあつなんかも置いてますねよっよっよっと<笑>あ、これはあれに戻ってきたかな。あ、そう
そうそうそうあのね本当にね仲良くなった人は本当すぐ仲良くなってあの男性同士でも友達同士で手ついきますからね、うん、あのー、なんだろう欧米のようなハグみたいなハグの挨拶もするし<笑>あそうそう足元そうね気をつけないとあれですねところどころねやっぱりねこうやって工事まだ工事やってるんですよね復旧作業中って感じですまあ、ここはね韓国旅行来たらやっぱり基本誰しもが1回来る場所だし実際来てみてほしいですねあいえ僕自衛中じゃないですよあの普通にあの会社勤めですで今ね寒いといえば寒いですかね今日はちなみに今10度ですえ椅子に座るのなんで座れる椅子があったかちょっと待ってねこっちも中国風そうですね中国あのねそうそうあのー、韓国って小中華って言われるんですよね小さいに中華まあ中国前は小型版中国っていうんですかうんでそうあの中国文化と日本文化が入り混ざってる感じも正直あるんですよねで面白いのがあのー、英語でねちょっと全然話変わるんですけど英語の発音記号で A と E がくっついた発音記号ってあるじゃないですかよく「あ」と「え」の間の発音するんだよって言われるやつ僕うまくできないですか「あ」「え」「え」「あ」「え」<笑>分からないですけどあるじゃないですかでねあの発音記号が日本人が発音すると「あ」になるじゃないですか例えば「タクシー」本当だったら「あ」と「え」の間の発音で「たたたたよくわかんないけどそういうふうに発音するでしょあ玉座なんて座ったら多分ね捕まりますよ日本,日本人がそんなことやったらニュースになりますよそうそうあえそうそうそうでね日本人がじゃあタクシーって言うとあタクシーを発音するとタクシーじゃないですかで韓国人がタクシー発音するとテクシーになるんですよ要は日本人は完全に「あ」って読むのを韓国人は完全に「え」って読むんですね、まあ、これも本当面白いなと思いましたでまあ、だからそういった意味でも日本人と韓国人足して2で,足して2で終わるとちょうどあとへの間の発音になるんじゃないかって勝手に考えてます。であとはねえっと会社で会議あるじゃないですか。で、まあ、会議に限らないんですけど日本人って集合時間守りますよね。えー、守るどころか5分前行動ぐらいの感覚じゃないですか。で韓国の方は基本的にはじゃあ10時から会議やるって言ったら10時に自分の席を立つんですよだから実際集まるのはみんな数分遅れて集まるんですねでそれを私も最初言った時にお前らふざけんなって話で時間は守んなきゃダメじゃないかっていう話をするわけじゃないですかでするんですけどでもそれした時に私何言われたかっていうとでも日本人って会議終わる時間は守,守らないですよねって言われたんだよねでその時にあと思って確かに日本人会議だらだれふふあ,るあるなと。でかんあものの考え方っていろいろあるなってまたそこでもちょっと一つで勉強になったというかですね。なのでまあ当然その後は始まる始まりの時間も終わりの時間も守るようにってちゃんとやってますけどね。あ行き止まりか。これもなんか本当可愛いもんですよねちっちゃい。ちょっとこれの向こう側は行っておきたいですね。そうですよね<笑>あの守らないですよね。<笑>で日本人的にはその話が終わんなってない以上結論出てない出てない以上伸びたってしょうがないじゃないかと思うわけじゃないですか。でも当然こっちの人、まあ、欧米なんかもそうかもしれないですね。他の予定も次は当然あるわけで時間内に終わらせてこそ意味があるでしょ、まあ、それも確かにそうだよなっていう感じですよね。ちょっとあの横道っぽい横道がないのがちょっと若干不満が残るところですがまあしょうがないですよねこれ観光地っていうかねあの大沢のお家の敷地内ですからねこれねあうわー長いなほらそうよあ
うん<笑>そうねあとは何だろうねそのあと接客あのね僕あのー、この間3年ぶりに、まあ、コロナのせいでなかなか帰れ,た帰れないで3年ぶりに日本に帰省したんですよ8月だったかな、うん、でちょっとやっぱ思ったのはね日本の接客がちょっと重たすぎたんですよねあすいませんであこれさっきのドアの向こう側ですね何が言いたいかっていうと、まあ、さっきもタクシー出たんでタクシーの話しますとねもう乗った瞬間「いらっしゃいませ」言われて「あの暑くないですか寒くないですか?えー」とかねあと,ちょっと必要以上に安全運転すぎるとかね<笑>それはそれでちょっと僕的には重たいんですよね。でなんかね食事レストランとか行っても。なんかちょっと過剰接客ってどうしても僕思ってしまって、まあ、それはちょっと韓国に慣れてしまったからかもしれない普段から日本にいればそれが当たり前なんであのいいんだと思うんですけどちょっと逆に言うとちょっと鬱陶しく感じるぐらいちょっともうちょっとほっといてって気分になったんですよ。で逆に言うと韓国の場合はほっときすぎなんであのタクシーなんか行き先言ったって返事もしない人いますからね。聞聞いいててんんののかかかなな最初はもう聞いてんのかなと思ったんで聞いてますかとか何回も行き先言ったりしたんですけどあこの人とは違うんだと面倒くさいから返事しないだけなんだっていうことに気づいてそこからはもう何もまあ一言言ってそれで済ましてますけどねなんで、まあ、その辺もねその辺もなんていうのかな足して2で割っていくやったらちょうどいいななんてちょっと個人的には思ってるんですよねまあどっちがいいのかって言えばそれは当然接客とかいい方がいいに決まってるんで日本の方がいいんでしょうけどうんまあそんな話もあります。<笑>あそういえばあのちょっとイテウォンの事故の話に戻りますけどあの芸能人の方も亡くなられてましたね。あタクシーそうねあであとタクシー日本タクシーであとあれだ「どの道通りますか?」って言われた時にあの。何て言うんだ知らねえよとは言わないそこまでは思わなかったですけどもうお任せしますとあの日本人のね運転手そうそうズルもしないでしょうしお任せしますっていうふうにちょっと思った記憶がありますまあもちろん韓国の場合はそんな質問すらしてもちろんしないですけどね、まあ、そんなんで,でそれでえっとその有名人も亡くなったっていうことでこれは日本でも流れたんですかねあの俳優さんが亡くなったんですねあそうそうそう男性芸能人これ何かっていうとこれはね多分詳しい人は知ってるかなプロデュース101っつってあの新人オーディション番組101人から11人を選ぶのかなでその女性版が当たったからということであ二20って確かそれじゃなかったでしょ一番違いましたっけ、うん、よくわかんないなで、まあ、女性版が当たったからということで男性版もやってでそれで選ばれた人のうちの一人だったんですよ。でその方が亡くなってしまわれましたと。であとはえっと女性のチアリーダーでキムなんとかさん、キムヨナさんはキムヨナさんは別だな。まあキムヨナにちょっと似てる名前の方だったんですけど、もう亡くなってしまいました。で韓国あのチアリーダーってすごい人気が出るんですね。プロ野球チームのチアリーダーだった方ですね。が亡くなってしまいました。うん、ってな感じですねえっとここはどこだこれは一番でかいところですね訓上本に戻ってきましたねちょうど1時間経ちましたねえっとということでちょうど訓上本戻ってきましたんでこのまま出口カンファムまで行って終わりにしようかと思いますあれ20あのねあの亡くなった方が20ではないんですけど20っていうのはあの女性グループじゃないですかで20のメンバーを決めるためにプロデュース101って確かあの新人育成というかオーディション番組があったんですねすごく大人気で確か20だったと違ったらごめんなさいでそれの男性版ですねイジハンさんっていう方だったと思うんですけど<笑>
、まあ、まあ、イテオもですね、来年も多分、結局は同じようなことになると思うんですけど、人混みっていう意味でいくとですね。まあ、その時にね日本並みのちょっと警備体制っていうのをきちんとやって、ね、いただきたいなと思いますね。<笑>それであとこの今後の私の予定というかこのチャンネルの予定なんですけどえっとまあいろいろあったものの元の形に戻します戻,します元戻すというか今までやってきたことをきちんとまた継続してやっていきたいと思います。なので、あのもちろんそのグルメとかそのスラム街とかで、あとは観光地もそうですし、あのまあ、元々のねチャンネルのコンセプトが韓国にいるからこそそのお送りできる韓国の情報っていうコンセプトなので、まあその中でもちょっとねあの見た人が見る人によってはちょっと怒る内容もあるかもしれないということで、まあスラム街がそれに回答するんですけど。まあ、そんな風なやり方してきてますので、えー、そういった形でまたやっていきたいと思います。まあ、偉そうなこと言うとですね。韓国のことをまあ好きになってくれとは言わ,言わないんですけど、知ってもらってその何て言うんだろうな。その。で、これも日韓友好とまでは言わないんですけど、少なくとも喧嘩とか反日っていうのが少しでも減ればいいなっていう感覚ですね。あの。隣人同士仲良くして損することはないじゃないですか、まあ、隣人同士だから嫌い合ってしまうっていうのも分かるんですけどね、うん、なので、えー、まあこういった形で少しでもね役に立てばいいかなと思ってますああとごめんなさいまた話が分かれない情報として日本であの結構あの今の大統領退陣しろなんていう集会がそのイテウォンの事故をきっかけに起きたってニュースあると思うんですけどあのー、韓国内であれがどう見られてるかっていうと9割方、えー、大統領の反対勢力のパフォーマンスっていう見方ですねで私も個人的にはそれで間違いないと思いますもちろん中にはねそのやっぱご遺族の方にしてみれば何に当たっていいかも分かんないんでとりあえず政権とか警察むか頭にくるそれはすごく分かるんでそれはしゃあないし別にいいと思いますがあの集会は正直言って国民ですねまあ、今の政権の逆側ですから、まあ、以前のムン大統領の一派ですよね。で政治的な発言ね本来こういうとこすべきじゃないんでしょうけどちょっとやっぱり前政権はひどすぎます。まあそういう反応になるんでしょうね。えということであのカンファームも戻ってきましたんで、えー、出たら終わりにしようと思います。で一応次回の予定なんですけどすみませんちょっと明確に決めてないんですがこの間やったあのヤンジ村っていうとこ行ったと思うんですねあのライブ放送であれが多分事故前最後の動画だったと思うんですけど夜をヤンジ村で夜行ってませんのでまあ行かなきゃいかないなと思ってますで夜は多分平日になると思うんですけどまたちゃんあのツイッターとかですね予告の上きちんとやりたいと思いますのでまたぜひその時はよろしくお願いいたします。でゆっくりバージョンについては夜の撮影が終わった後にまとめて昼夜でゆっくり動画を作,る作ろうと思いますあとそれ以外にもねとため取りためたものとかいろいろありますんで、えー、ちょっとやっぱ仕事やりながらなんでねたくさんボンボン投稿できないですけどなるべく早めにやっていきたいと思いますということで戻ってきましてちょうど1時間半でございます皆さん本当お疲れ様でございましたえーということで今日はここまでにしたいと思いますどうも皆さん本当ありがとうございましたお疲れ様でした失礼いたします